Hai keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Guys, Fermetan itu selalu berinovasi dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan dari kalian semua yang ada di rumah. Ya, nah di kesempatan kali ini saya akan mengumumkan produk terbaru dari Fermetan yang menjadi salah satu yang ditunggu oleh kalian semua. Produk apakah itu? Ditonton videonya. Let's go! itu ya ini adalah fermentan kokoal atau yang terdiri dari fermentasi kokopit dan biokarkol ya guys ya ini merupakan eh, jawaban untuk beberapa kebutuhan kalian semua di rumah ya kenapa saya bilang ini untuk menjadi jawaban kalian banyak yang doyan sekali ya menggunakan kokopit untuk potong pucuk ataupun propagasi tanaman ya karena memang ya kelebihan dari kokopit sendiri itu dia memiliki daya ikat air yang lebih tinggi dibandingkan media tanam lainnya ya sehingga sangat bagus untuk pertumbuhan akar juga sifatnya si kokopit itu sendiri ya sifatnya si kokopit itu sendiri sangat bagus untuk pertumbuhan akar nah bedanya apa sih kokopitnya fermetan sama kokopitnya di tempat lain ya kalau fermetan itu mengolah kokopitnya dari kelapa utuh guys ya dari kelapa utuh sampai menjadi kokopit yang super halus itu kami produksi sendiri ya kami produksi sendiri di workshop kami dan diproses dengan sangat baik sehingga zat taninnya sudah bisa saya bilang sangat-sangat minim sekali ya sedangkan zat tanin ini kan berbahaya untuk si tanaman sendiri ya nah sifat kelapa sendiri ya guys ya itu kan memang dianya sendiri ada uh, untuk ZPT nya sendiri ya rangsang tumbuhnya sendiri dia ada jadi memang kokopit ini sangat bagus dan yang kedua itu ada biokarkol ya kalian bisa google sendiri biokarkol itu apa ya dan ini salah satu inovasi yang kami buat ya jarang bahkan saya bisa bilang tidak ada media yang siap jadi bahkan menjual biokarkol ya biokarkol itu sendiri prosesnya juga memakan waktu ya dan itu difermentasi sudah diberikan nutrisi sudah diproses ya jadi biokarkol yang kaya akan karbon ya mengikat karbon lalu dengan dicampur dengan uh, kokopit yang sudah difermentasi bagaimana nih hasilnya ya yang jelas pasti melebihi dari ekspektasi kalian yang cuma memakai dengan kokopit ya guys ya apalagi ini kokopitnya bukan kokopit biasa ya ini bukan kokopit biasa tapi benar-benar kokopit yang sudah difermentasi dengan sempurna dan sudah dihilangkan taninnya ya sudah dihilangkan taninnya dengan proses yang rahasia ya proses yang rahasia oke dan biokarkol sendiri itu sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman nah banyak yang bertanya bu ini kokoalnya bisa dipakai sendiri atau dicampur dengan media lain it's all up to you ya jadi silahkan mengeksplor fermetan itu mengeluarkan produk ada fermetan premium fermetan baby fermetan aroid fermetan uh, cube ya lalu ini fermetan kokoal dan ada fer liquid itu membebaskan kalian pecinta tanaman ya semua gardeners di rumah untuk mengeksplor tanaman dan media yang kalian punya di rumah ya yang jelas medianya fermetan sendiri itu sudah bersih dan diberikan nutrisi nah untuk kokoal ini sendiri ya ini bisa dipakai dia tunggal hanya dengan menggunakan kokoalnya sendiri ataupun dicampur dengan fermetan yang lain misalnya digunakan untuk fermetan premium saya akan melakukan repotting tanaman-tanaman di tempat saya ya ataupun saya akan mempropagasi tanaman dengan menggunakan si kokoal ini mungkin ini videonya akan menjadi dua part ya yang pertama saya akan menggunakan si kokoal ini fermetan kokoal ini yang beratnya 2 kg ya yang bisa kalian dapatkan di seluruh reseller resmi fermetan ya reseller resmi fermetan itu nanti saya masukkan di 
deskripsi kalian silahkan klik dan ada di 23 tempat ya guys ya jadi kalian uh, mohon untuk membelinya di reseller resmi kalau misalnya bukan di reseller resmi hati-hati ada pemalsuan oke okay? saya akan menggunakan untuk yang sesi pertama saya akan menggunakan kokoal ini sendiri tanpa saya campur dengan media lain ya lalu di part yang kedua saya akan membuat kokoal ini menjadi campuran yang menjadi campuran dengan fermentan premium untuk dipakai di beberapa tanaman. Oke, okay? ayo kita mulai. Oke, okay, di sini ya guys ya. Ini saya siapkan kualnya. Ini ada beberapa tanaman yang akan saya repotting ya. Ini uh, kaladium ya, kaladium H2O ya tuh. Nih, ya, ini kaladium H2O. Ini menggunakan media media lamanya saya nggak tahu. Nanti kita lihat aja ya. Lalu yang ini uh, kaladium leitai, ya ini saya beli dari seller setempat di sini ya. Di kaladiumnya seperti ini, ya cakep ya. Jadi kita repotting aja dia, ya. Lalu di sini ada si aglonema candedes, ya. Aglonema candedes ini nanti saya akan potong dia tanpa akar, ya. Ini ada dua candedes, nanti yang satu candedes tanpa akar saya tanam di kokoal yang satu saya mixing ya antara fermentan premium dan kokoal ya ini akan saya potong ini batangnya tegang banget nih bagus banget nih pohonnya sebenarnya ya cuman saya potong pucuk demi kalian ya untuk kita lakukan uji coba mana tahu ada yang tanamannya perlu di repotting oke okay? seperti biasa ya ini saya kasih air rendamannya karena ada aglo yang akan saya potong ya ini saya sediakan dulu untuk air rendamannya ya ini sekitar 10 ml. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, ini uh, dengan menggunakan fer liquid ya guys ya. Ini sama ini produknya kami juga. Ini mikroorganisme baik. Mau dipakai kan apa juga di rumah terserah aja ya. Semuanya itu bebas ya. Tapi kalau saya sendiri pakai kan itu. Nah, ini nanti kokoalnya ya, kokoalnya untuk cara repotting kaladium, kenapa kaladium ini sebenarnya e, bukan sesuatu yang susah? Ini kaladium ini susah-susah gampang. Dia sukanya medianya yang lembab ya guys. Cuman saya kalau pakai media yang kayak gini-gini takut cacing ya. Ini pakai tanah ini. Tuh. <laughs> ini tadi apa? E, kaladium leta ini. Tuh. Ya ini kayaknya tanah, cuman saya takut ada ininya ya, ada <laughs> cacing ya, saya penakut sama cacing ya guys ya. Nah, cuman gini rahasianya pakai kal untuk repotting kaladium. Kaladium ini, waduh lepas sudah daunnya satu. Kaladium ini kan e, tipe akarnya seperti ini, terus dia memang suka yang lembab ya. Ini nggak usah kalian buang semua. Tidak perlu, tidak perlu, karena akarnya ini kan sudah seperti ini. Ini kita hanya meminimalkan aja, kurangin aja sedikit medianya, ya. Kurangkan sedikit, Tuh. medianya seperti ini, ya. Gak usah semuanya, tuh. Nah, seperti ini, ya. Yang berikatan sama akarnya bagian dalam, tidak apa-apa. Lalu bu, itu dicuci nggak? Oh kalau saya nggak apa-apa nggak usah dicuci, sama dia nggak ada patogen-patogen yang aneh-aneh ya. Ini kan pakai tanah subur ya, pakai kompos sebenarnya dia. Tuh seperti ini, oke. Okay. Ini nggak saya cuci nggak apa-apa. Lalu kita repotting dia menggunakan fermentan kokoalnya ya. Ini full pakai kokoal saya buat ya, seperti ini. Lalu ya, kalau dium itu suka yang lembab ya suka yang lembab jadi ini sangat cocok untuk dipakaikan kokoal sangat cocok ya kokoal ini sendiri dianya memang lembab terus dia uh, sudah sudah enak banget kalau kita mau kasihkan dia nutrisi ya nutrisi misalnya kita rajin kayak saya kan di sini tiap minggu saya kasihkan fer liquid ya kita rajin kasih nutrisi makin bagus pertumbuhannya ya tuh nih guys ya kokoalnya ini kokoalnya di sini nih, tuh. Ini halus banget, ini halus banget, tuh, ya. Makanya saya bilang 
gak akan sama sama yang biasa kalian pakai tuh ya kokolnya siap pakai guys ini enak banget <laughs> enak banget ya enak banget nih tuh ya biasanya kan kalau misalnya pakai kokopit itu kan suka empet empet gitu apa ya saya bilang ya suka suka padat gitu ini enggak ya ini benar-benar karena sudah diproses dia mudah sekali terurai dia enak banget ini enak banget halus halus seperti biasa ya kalau misalnya kalian mau kasih pupuk slow release boleh ya ini saya kasihkan pupuk slow release ini full kokol nggak ada masalah sekarang tergantung tempat kalian aja penempatannya gimana kalau misalnya memang ini tanamannya untuk keladi sendiri kan dia lebih kuat terhadap sinar matahari dibanding aglo ya guys ya jadi tempatkan dia yang memang mataharinya bagus mataharinya bagus mataharinya bagus tapi pastikan airnya cukup ya cantik kan ini tadi kaladium Leitai tanaman pertama yang menggunakan full kokwal si tanaman kedua ya ini ada H2O kaladium juga sama ya ini tadi saya kayaknya terlalu kasar ya nyabutnya nih tuh ini akarnya masih segini ya, ini medianya nggak saya pakai lagi ya medianya nggak saya pakai lagi tuh akarnya sedikit nih Oh, umbinya juga nggak besar, guys. Umbinya nggak besar nih, kecil nih. Ya, gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Nanti kalau dia pakai fermentan, pasti subur ya. Pasti subur. Ini kalau kalian punya fermentan cube di rumah, ini boleh. Ini kan potnya gede nih. Ininya kecil. Ini boleh kalian pakaikan fermentan cube ya. Coba saya ambilkan fermentan cube-nya ya. Nah, seperti ini ya. Kalian punya fermentan cube, silakan ini di bisa diberikan fermentan cube karena ini kan kalau di dalam banget kan kasihan ya tenggelam ya ini jadi saya masukkan fermentan cube sekitar setengah pot ya sekitar setengah pot tuh cube ini juga <laughs> cube ini juga salah satu produk yang memang kami hasilkan sendiri kami proses sendiri ya ibu-ibu ya ini tinggal saya kasih pupuk slow release oke tapi ini tetap full ya, full kokoal nih. Cuman yang bagian bawahnya tadi yang saya kasihkan dengan fermentan cube. Seperti ini. Saya sebenarnya nggak nggak di endorse sama pot ya guys ya. Cuman memang saya suka sama pot ini. Cuman karena sudah memang pot ini bertatakan enak. Jadi biasanya saya kalau misalnya tatakannya lepasan suka hilang tatakannya ya. Suka hilang kalau nggak pas ngangkat suka kelupaan. Nah, ini tanaman kedua. Oke, okay. oke. Okay, yang ini adalah aglonema candidates, guys ya. Ini dia termasuk yang kayaknya dorman ya. Dorman eh, kurang bagus pertumbuhannya. Ini anakan samping yang belum pernah dipotong sama sekali ya. Jadi untuk anakan samping, anakan pertama biasanya itu saya harus potong. Nah, untuk yang ini kita potong ya. Tapi kita tinggalkan satu daun pancing di bawah ya. Saya potongnya di mana? Kalian bisa lihat ya, lebih dekat ya. Ini daun pancingnya yang ini ya. Lalu saya akan potong dia di sini. Di sini ya. Ini karena pisaunya kecil banget ya. Gak ada masalah ini. Uh. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini tuh ini kita rendam dulu ya empat daun plus nih ya kenapa bu nah potongnya empat daun plus karena untuk daun yang empat daun plus itu akan lebih mudah untuk tumbuh akarnya ya jadi kalau misalnya tanamannya masih dua daun aduh lebih baik jangan dipotong ya guys kecuali kepepet kepepetnya itu misalnya punya anakan samping dua daun Terus ada tanda-tanda sakit ya mau nggak mau kita potong tapi kalau nggak nggak usah ya. Lalu ini tinggal kita tutup dengan kapur sirih ya. Ini kita tinggal tutup kapur sirih. Nah yang ini kita 
tunggu kurang lebih 30 menit ya sambil saya siapkan tanaman yang nanti saya mau kerjakan yang lainnya ya Oke okay, guys ya ini kurang lebih sudah 30 menit ya sudah 30 menit kita kalau yang namanya berkebun berantakan itu biasa ya itu biasa nanti jangan lupa diberesin aja belakangan ya ini batangnya bersih ini tinggal saya tutup kayak gini pakai kapur sirih ya pakai kapur sirih seperti ini ya nah, ini kan udah ada akar ya bu tanamannya pucuk tanpa akar bisa ditanam nih pakai kokwal bisa ya bisa uh, apakah bisa seterusnya untuk aglonema ditanam pakai kokwal bisa aja boleh boleh guys boleh cuman kalian harus memahami bahwa semakin sedikit bahan organik yang dikandung dalam suatu media tanam ya bahan organik itu uh, komposisi pembentuknya ya semakin sedikit semakin sedikit juga nutrisinya ya fakta fakta guys karena sama seperti manusia manusia kalau memang dianya mau e, sehat ya mau sehat makanannya pasti banyak variasinya ada nasinya ada lauknya ada karbonya ada sayurnya ya sayurnya aja nggak satu jenis ada buahnya ya dan bahkan ada kerupuknya ya <laughs> ada kerupuknya jadi seperti itu juga Makanannya si tanaman ya, jadi kalau misalnya bahan organiknya lebih sedikit, lebih simpel, lebih sederhana, apakah bagus? Bagus aja, cuman nutrisinya pasti akan lebih sedikit. Nah seperti ini kokoal, ya dia bagus untuk penumbuhan akar dia bagus, tapi untuk nutrisinya apakah dia bagus bu? Dia bagus kalau kita rajin kasih nutrisi dia, semprot dia tiap hari. Misalnya kita rajin main mikroorganisme nih, ya rajin main uh, pupuk ya mau kita semprot dianya dua hari sekali nggak apa-apa gitu loh tapi kan lebih lelah ya lebih lelah ya lebih memakan waktu tapi kalau misalnya kalian memang cuman mau menumbuhkan akar uh, sampai dia bagus terus kalian pindahkan ke fermetan premium atau fermetan baby gitu ya itu boleh ya guys ya itu boleh nanti makanya ini kita lihat kita nanti kita update pertumbuhannya bagusnya gimana ya tapi ini pilihan ya buat kalian yang males males siram atau misalnya yang nggak sempet nyiram ya nggak sempet nyiram tanaman kokol ini bagus ya guys ya jadi buat kalian yang uh, suka lupa nyiram atau misalnya sering keluar kota ninggalin tanamannya atau misalnya yang nggak ada orang di rumah yang bantuin nyiram nyiram kokol ini bisa menjadi jawaban buat kalian ya guys ya ini tinggal kita tanam aja tadi saya isi sama kokol lalu saya sikan gini ya mau dikasih pupuk slow rilis dulu juga sudah boleh ya nih lalu ini kita masukkan kembali seperti ini ruas yang paling bawah sama dua terbawah boleh tertutup ya tapi jangan sampai ketutup semua ya guys ya ini tinggal saya tulis dulu eh, tanggal hari ini dan perlakuannya tadi ya Ini untuk yang pertama yang saya kerjakan ya. Ini tanam pucuk aglo ya tanpa akar. Ini menggunakan semua kokoal ya. Ini video sesi kita pertama. Nanti kita akan terus update ya, terus update sama juga nanti saya akan update tentang yang kemarin kita lakukan propagasi eh, paraiso verde ya. Bagaimana hasilnya? Nanti kalian lihat sudah selama satu bulan, oke? Okay? Nah. Di video nanti yang part 2 itu akan saya kerjakan ada singunium, ada kaladium, ada juga aglonema ya menggunakan fermentan premium mixing dengan kokoal. Oke, bagaimana nanti kita prosesnya dan hasilnya nanti ya ke depannya kita kerjakan dulu nanti. Kita ketemu di part 2. See you. 
tambahannya adalah perlakuan untuk tanaman singonium ya guys ya ya bagaimana hasilnya nanti kita lihat videonya di sini nih kayak gini ya tanaman yang non agro itu kayak gini ini pakai waduh 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 putus ya guys ya